はい、おはようございます。炭酸世代のアンジです。今日もね、動画を見ていただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、このスマホで首こりっていうお話をですね、していきたいと思います。えっ、ー、とですね、この絵はですね、僕があのー、5月に、えー、ゴールデンク明けにですね、えー、某百貨店でですね僕はあの女子の点滴スマホの首こり肩こりを撃退する方法ということですね、えー、やらせていただきましたでですねまああのー、それがまあまあ好評なのかわからないんですけどまたもしかしたらですね、えー、7月にもですねまたそこにこう呼ばれるかもしれないんで頑張っていきたいと思うんですが、えー、まあそれのですね、まあ、続編というかですねまあそのおさらいというかそのお話をしていきたいと思うんですけどもやはりですねこのスマホとかですね,、えー、こ,れですねこれはスマホじゃないですよこれはあのーえー「こんにちは」って書いてるですね iPad ですけどもまあ言えばタブレットとか、えー、スマホとか使っていくとですねやはり、えー、首やっぱり疲れるんですねすんごい疲れますで僕がですねえー、と前回以前かあのこの頭の角度うん難しいですね図が難しいですね何書いてるか分からへんですねあの首です首の角度を書きたかったんですけどあのこれがまあまあまっすぐ正常だとしましょうま,まあまあ S 字がないけど頭頭頭でちょっとずつですね、後ろにずれるっていう、こわ、これいいですね。はい。あのー、この状態だったら頭の重たさ、まあ10キロ、体重の 10%, 10% って言われてるんですけど、5キロとか4キロとか5、6キロですね。えー、ぐらいだと。で、ここで、やっぱ角度が変わることによってかける3倍とか、2倍とか、なんかこう、15キロ、20キロ、25キロとかそんなのあった、あったんですね。でですね、一番しんどいこの首をですね、くの字に、こうやってですね、こうやってスマホを見てたんですよ、わざと。その次の日ですね、あの、ここ筋肉痛ですわ。筋肉痛、ちょっと、眩しいんですけども、<笑>あの、これくっつしんどいですよね。あの、これすごいしんどいんです。まあまあまあ、まあ、もういい何回もやらなくていいんですけどもしんどいこうやったらもうここがもうごっついたいんですねでですね、えー、これもう一つね問題があったんですよあのー、イベントの時にも言いましたけどもいきがいきが詰まるんですね呼吸が苦しいんですよめっちゃあのもしあなたもですね、えー、暇だったらですね首をこうやって1時間ずつ取ってもらったらいいと思うんですねすんごいしんどいですねここはもうこう圧迫されていってですねもうなんかもう苦しくて呼吸が浅くなっちゃうんですねなでなってくるとですねあの自律神経がこうやっぱりこうなんていうんですか自律神経に良くないです眩しい自律神経に良くないのとやはりあの呼吸が整わないんで呼吸が浅くなるんで寝不足にもなりますあの悪循環なんですねでですねあなたがそのもしスマホで首こりっていうのはですねいろんな条件があります息が苦しいこともあるし首が痛いこともありますでですね僕が何が言いたいことでですねスマホで首こりっていうですね、えー、検索するとですねいろんなことが出てきますいろんなことあの対処方法がたくさん出てくるんですけどもまずあなたにですねあなたに合った、えー、症状を見てもらえないといけないんですねあの仮にこんな感じで僕みたいにこんな感じでやってる時やったら苦しいんですよね息が苦しいとか,か触ってくるところはね肋骨の関節肋骨の筋肉であったりとかそういうようになってくるんですよでもこういう状態だったら首固まるだけでいいとかですねいろんな条件がこう原因が変わってくるんですねだから<咳>その自分の状態によって対策対処方法で変わってきますので、えー、なるべくならですねそういうスマホの首こり対策とかでですねいろんなバージョンが出てくるやつを全て一回チェックしてチェックして自分のあ私これかもというものをですねぜひぜひどんどん実践してくださいはいまあこんな感じですね、えー、スマホの首こりのお話をさせてもらいました、えー、また次回お会いしましょうそれではさよなら